வணக்கம் கேரளாவின் தவறான கருத்து மோதல் மூலமாக எல்லோரும் அறிந்த அணை முல்லை பெரியாறு அணை தமிழக தென் மாவட்டங்களான தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களின் வறட்சியை போக்குவதற்காக திரு ஜான் பென்னிகிக் அவர்கள் கட்டித்தந்த நீர் ஆதாரம்தான் முல்லை பெரியாறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினைந்தாம் நாள் இங்கிலாந்தில் பிரிகேடியர் ஜெனரல் ஜான் பென்னிகிக் அவர்களுக்கு மகனாக பிறந்தார் ஜான் பென்னிகிக் செல்தன்காம் கல்லூரியிலும் அடின்ஸ்கோப்பில் உள்ள ஹெச்ஏஐசி இராணுவ கல்லூரியிலும் கல்வி கற்றார் இங்கிலாந்தில் உள்ள ராயல் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் பொறியியல் பட்டம் பெற்றார் இவரது மனைவி கிரேஸ் ஜார்ஜியானா சாமியர் இவர்களுக்கு ஐந்து மகள்களும் ஒரு மகனும் பிறந்தனர் ஜான் பென்னிகிக் அவர்கள் சென்னை அரசின் பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர் செயலாளராக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் பத்தாம் நாளில் நியமிக்கப்பட்டார் இச்செய்தி லண்டன் அரசு பதிவிதழில் வெளியிடப்பட்டது இதன்படி ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் இராணுவ பொறியாளராக இந்தியாவில் பணியாற்றிட வந்தார் அதற்கு ஒரு நூற்றாண்டிற்கு முன்பு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகி மேற்கு நோக்கி பாய்ந்து கடலில் வீணாக தண்ணீர் கலப்பதை பார்த்த ராமநாதபுரம் மன்னர் சேதுபதி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு முல்லையாறு பெரியாறு நதிகளை இணைத்து அணை கட்டி தண்ணீர் முழுவதையும் மதுரை ராமநாதபுரம் பகுதிகளுக்கு கொண்டு வர திட்டமிட்டார் இதற்காக முத்து இருளப்ப பிள்ளை தலைமையில் பனிரெண்டு பேர் அடங்கிய குழுவை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு அனுப்பி வைத்தார் அந்த குழுவினர் காடுகளை அழித்து அணை கட்டுவதற்கான இடத்தை தேர்வு செய்து அணை கட்டுவதற்கு ஆகும் செலவுக்கான மதிப்பீட்டு அறிக்கையை மன்னரிடம் கொடுத்தனர் மன்னரிடம் அந்நாளில் போதிய பொருளாதார வசதியின்மையால் அத்திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டது என்று வரலாறு கூறுகிறது நம் நாட்டை ஆங்கிலேயர் ஆட்சி செய்த காலத்தில் பெரியாறு அணை கட்டப்படுவதற்கு முன் சென்னை மாகாணத்தில் வைகை வடி நிலப்பரப்பில் மழையே பெய்யாத காரணத்தால் உணவு பஞ்சம் ஏற்பட்டது இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பஞ்சத்தால் பாதிப்புக்கு ஆளானார்கள் மக்களின் அவலத்தை கண்ணுற்ற ஜான் பென்னிகிக் அவர்களின் மனம் வேதனையுற்றது இந்நிலையை மாற்ற ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று அவர் மனம் ஏங்கியது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்யும் மழை நீர் பெரியாறு என்ற பெயரில் ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் தமிழகத்தில் ஆறாக பாய்ந்து கேரளாவிற்குள் நுழைந்து முல்லை பெரியாற்றுடன் கலந்து அரபிக்கடலில் எதற்கும் பயனின்றி கலப்பதை கண்டு இந்த ஆற்றுக்கு இடையில் ஒரு அணையை கட்டி தண்ணீரை மலையின் வடக்கு பகுதிக்கு திருப்பிவிட்டால் வறண்டு போன நிலங்கள் பயனுள்ள விளை நிலங்களாக மாறிவிடும் என்று திட்டமிட்டார் பெரியாறு முல்லையாறு இவற்றை கிழக்கு முகமாக திருப்பிவிட்டு அங்கிருந்து ஒரு குகைப்பாதை வழியாக வைகை ஆற்றிற்கு திருப்பிவிடப்படுகிறது இதற்கான திட்டம் ஒன்றினை தயாரித்து அணை கட்டுவதற்கான திட்டத்தை ஆங்கிலேய அரசின் பார்வைக்கு கொண்டு சென்று அனுமதி பெற்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினொன்றாம் நாள் எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில் அன்றைய சென்னை மாகாண அரசின் கவர்னர் லார்டு கன்னிமாரா அவர்களின் முன்னிலையில் அணை கட்டுவதற்கான பணிகள் தொடங்கின ஆங்கிலேய பொறியாளர் கர்னல் பென்னிகிக் தலைமையில் பிரிட்டிஷ் இராணுவத்தின் கட்டுமானத்துறை இந்த அணை கட்டும் பணியை மேற்கொண்டது அடர்ந்த காடு விசப்பூச்சிகள் காட்டு யானைகள் ஏனைய காட்டு மிருகங்கள் கடும் மழை திடீரென்று உருவாகும் காட்டு ஆறுகள் போன்றவைகளை பொருட்படுத்தாமல் மூன்று ஆண்டுகள் பல்வேறு இடர்கள் நடுவில் அணை கட்டப்பட்டது முழுதும் நிறைவு பெறாத நிலையில் தொடர்ந்து பெய்த மழையால் அணை அடித்துச் செல்லப்பட்டு உருக்குலைந்தது மறுபடியும் அணையை கட்டுவதற்கு ஜான் பென்னிகிக் அவர்கள் அரசிடம் கோரிக்கை வைத்தார் ஆனால் அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய மறுத்துவிட்டது அரசு நிராகரித்த போதும் மனந்தளராத ஜான் பென்னிகிக் இங்கிலாந்திற்கு சென்று தமது குடும்ப சொத்துக்கள் அனைத்தையும் விற்றார் வீட்டில் இருந்த கட்டிலை கூட அவர் விட்டு வைக்கவில்லை அதையும் விற்றார் தனது மனைவியின் நகைகளையும் விற்றார் அந்த காலத்தில் இருந்த பெரும் பணக்காரர்களிடம் கையேந்தி நிதி சேகரித்தார் தனக்கு சற்றும் தொடர்பே இல்லாத மண்ணில் தனக்கு சற்றும் தொடர்பே இல்லாத மக்களுக்காக அவர்கள் வறட்சியால் அழிந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக காய்ந்து கருகி போன தென் தமிழக வயல்களெல்லாம் 
பூத்து குழுங்க வேண்டுமென்ற ஒரே எண்ணத்தோடு செயல்பட்டு கிடைத்த பணத்தை தமிழகம் கொண்டு வந்து தன் சொந்த செலவிலும் முயற்சியிலும் முல்லை பெரியாறு அணையை கட்டி முடித்தார் இந்த அணை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அப்போதைய சென்னை மாகாண கவர்னர் லார்டு வென்லாக் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது அணை கட்டி முடிக்கப்பட்டவுடன் தனது மனைவியோடு அங்கு சென்று பொங்கி பெருகி அணை வழியாக ஓடி வந்த தண்ணீரை பார்த்து பெண்ணிக்கிக் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார் என்று வரலாறு கூறுகிறது அணை கட்டுமான பணியின் போது பலர் உயிரிழந்துள்ளனர் தண்ணீரால் அடித்துச் செல்லப்பட்டும் காலரா வந்தும் பலர் பலியாகினர் இப்படி இறந்தவர்களில் தமிழர்கள் மட்டுமல்லாது பல ஆங்கிலேயர்களும் இறந்துள்ளனர் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பொறியாளர்களும் உயிரிழந்துள்ளனர் இவர்களுக்கான கல்லறை இன்றும் கூட அப்பகுதியில் உள்ளது நான்கு ஆண்டுகளாக தனது தந்தையை பார்க்க முடியாமல் தவித்த ஒரு வெள்ளைக்கார சிறுமி தனது தாயாருடன் முல்லை பெரியாறு அணை பகுதிக்கு வந்தபோது ஒரு பெரிய கல் அந்த சிறுமியின் தலையில் விழுந்து நிகழ்விடத்திலேயே அச்சிறுமி பரிதாபமாக இறந்திருக்கிறார் அந்த அன்பு சிறுமியின் கல்லறையும் கூட அணைப்பகுதியில்தான் அமைந்திருக்கிறது அளப்பெரிய இப்பணியால் அன்றிலிருந்து இன்று வரை தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் மாவட்ட பகுதிகளில் உள்ள விளை நிலங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கிறது பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் கிடைக்கிறது பெரியாறு அணையை கட்டி முடித்த பென்னிக்கிக் அவர்களுக்கு சென்னை மாகாண பொதுப்பணித்துறை செயலாளர் பதவி கொடுத்து அழகு பார்த்தது அப்போதைய அரசு ஹூப்பர் ஹில்லில் உள்ள ராயல் இந்திய பொறியியல் கல்லூரியின் கடைசி தலைவராகவும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் ஆசிரியராகவும் இருந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு சென்னை சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சுகாதார வாரிய தலைவராக பதவி வகித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியா பிரிஸ்பெயின் நதியின் வெள்ளப்பெருக்கில் ஏற்படும் சேதத்தை தவிர்க்க ஆஸ்திரேலிய அரசு ஜான் பென்னிக்கிக் அவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்டு பெற்றது முல்லை பெரியாறு அணையை கட்டிய பென்னிக்கிக் அவர்களது அருஞ்செயலை போற்றும் விதமாக தேனி மாவட்டம் கூடலூர் லோயர்கம் பகுதிகளில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு சொந்தமான இடத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு சதுர அடி பரப்பளவில் சுமார் ஒரு கோடி செலவில் வெண்கலத்திலான ஜான் பென்னிக்கிக் அவர்களது சிலை நிறுவப்பட்டது தமிழக அரசின் சார்பில் ரூபாய் ஒன்றேகால் கோடி செலவில் மணி மண்டபமும் கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஜான் பென்னிக்விக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மார்ச் திங்கள் ஒன்பதாம் நாள் இவ்வுலக வாழ்வை நீத்தார் பிரிட்டனில் பெரும் செல்வந்தர்கள் மட்டுமே வாழும் பகுதியில் சகலவிதமான வசதிகளுடனும் அரண்மனை போன்ற வீட்டில் வாழ்ந்த பென்னிக்கிக் அவர்களின் குடும்பம் முல்லை பெரியாறு அணையால் பெரியதொரு பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உள்ளானது அணை கட்டிய பிறகு பென்னிக்கிக் அவர்கள் குடும்பம் அரசாங்கம் கட்டித்தந்த தொகுப்பு வீடுகளில் ஒரு வீட்டில் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் பென்னிக்கிக் காலமான போது அவருடைய ஐந்து மகள்களில் மூத்த மகளுக்கு அகவை முப்பது அவருடைய ஒரே மகனுக்கு வயது பதினொன்று ஏழ்மை நிலையில் இருந்த அவர்களுக்கு உறவினர்கள் சுற்றத்தினர் யாரும் உதவி செய்யவில்லை அவருடைய மூன்று மகள்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க இயலாததால் அவர்கள் கண்ணிகளாகவே காலமாயினர் ஒரு மகள் மட்டும் ஜெர்மன் நாட்டுக்கு சென்று ஜெர்மானியர் ஒருவரை மணந்து கொண்டு அங்கேயே தங்கிவிட்டார் பென்னிக்விக்கின் ஒரே மகன் ஜூனியர் ஜான் பென்னிக்விக் பிரிட்டனில் உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞராக பணியாற்றினார் தமிழ்நாட்டில் தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கும் பல வேளாண் குடும்பங்களின் வீடுகளில் பென்னிக்விக் அவர்களது படம் வைக்கப்பட்டுள்ளது கடவுள் வரிசையில் அவரும் வணங்கப்படுகிறார் தேனி மதுரை மாவட்டங்களில் சில உழவர் குடும்பங்களில் தங்களது பிள்ளைகளுக்கு பென்னிக்கிக் என்று பெயர் வைக்கும் பழக்கம் இன்றும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது முக்கியமாக தங்களது வீட்டில் பிறக்கும் ஆண் குழந்தைகளுக்கு முதல் பெயராக பென்னிக்கிக் என்று பெயர் சூட்டும் பழக்கம் என்பது காலம் காலமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது சுருளிப்பட்டி பாலார்பட்டி கூலையனூர் போன்ற ஊர்களில் பென்னிக்கிக் அவர்களின் நினைவை போற்றிட ஆண்டுதோறும் பென்னிக்கிக் அவர்களுக்கு பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடத்தப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு பென்னிக்விக் பற்றிய புத்தகத்தை மதுரை மாவட்ட ஆட்சி தலைவராக இருந்த சகாயம் அவர்கள் வெளியிட்டார் பென்னிக்விக்கிற்கு லண்டனில் உள்ள புனித பீட்டர்ஸ் தேவாலய வளாகத்தில் கல்லறை எழுப்பப்பட்டது 
லண்டன் தேவாலய விதிப்படியும் லண்டன் அரசு உத்தரவுப்படியும் நூறு ஆண்டுகள் பழமையான கல்லறைகள் இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது அதில் பென்னிகி கல்லறையும் அடக்கம் இந்நிலையில் லண்டனுக்கு படிக்கச் சென்ற தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சந்தான பீர் ஒலி என்ற இளைஞர் இச்செய்தியை அறிந்து பென்னிக்விக்கின் சகோதரர் வழி பேத்தி மூலம் லண்டன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் நீதிமன்றம் பென்னிக்விக் தமிழகத்தில் கடவுளாக வணங்கப்படுகிறார் என்பதற்கான ஆதாரங்களை கோரியது ஆதாரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன சில ஆண்டுகளுக்கு முன் பொங்கல் காலத்தில் பென்னிக்விக் அண்ணன் சார்லஸ் மகள் வழி பேத்தி டயானா ஜீப் தமிழகம் வந்து பெரியாறு அணையை பார்க்க விரும்பினார் அவருடன் இங்கிலாந்து தேவாலய அமைச்சர் சாரோன் பில்லி லண்டன் புனித பீட்டர் தேவாலய செயலாளர் சூசன் பெரோ ஊடக ஆய்வாளர் ஜெய்னி மோரி ஆகியோர் தேனி மாவட்ட எல்லை பகுதியான லோயர் கேம்ப் வந்தனர் அங்கு அவர்களுக்கு வேளாண் மக்கள் உற்சாகமான வரவேற்பு கொடுத்தனர் பின்னர் மணிமண்டபத்தில் பென்னிக்விக் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தனர் அதன் பின்னர் அவர்கள் பெரியாறு அணைக்கு செல்வதற்காக தேக்கடி வந்து பார்வையிட்டு சென்றனர் இதன் மூலம் பென்னிக்கிக் அவர்களது அருஞ்சாதனை தமிழக மக்களால் என்றென்றும் மறக்கப்படாது என்பது மட்டுமே உண்மை நன்றி வணக்கம்